بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا ماسٹر کلاس آف جوگرفی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لینڈ فارمس میڈ بائی ونڈ یعنی کہ جو ہوا سے لینڈ فارمس بنتی ہیں وہ کون کون سی ہیں جس میں دو طرح کی لینڈ فارمس ہمارے پاس بنتی ہیں ایک اروجنل ہیں دوسری ڈیپوزیشنل ہیں یعنی کہ ایک اروجن کے ورک سے بنے گی اور دوسری جو ہے وہ ڈیپوزیشن کے ورک سے بنے گی اور یہ لینڈ فارمس ہوں گی اب بیسیکلی جو اروجنل ہیں یہ ہمارے پاس تین طرح کی لینڈ فارمس آئیں گی جو کہ تین طرح کی بنتی ہیں اور جو ڈیپوزیشنل ہے وہ ہمارے پاس آئیں گی چار طرح کی ڈفرنٹ لینڈ فارمس تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اروجنل لینڈ فارمس کی تو اس میں نمبر ون پہ ہمارے پاس جو لینڈ فارم آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بلو آؤٹ اب یہ جو بلو آؤٹ ہے یہ آپ کو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہوگا یہ گڑا ہوتا ہے جب ہوا تیزی سے چلتی ہے سہرا کے اندر تو کیا کرتی ہے وہاں پہ ایک گڑا بنا دیتی ہے وہاں سے ریت کو اٹھا کے پیچھے ڈھیری اس کی بنا دے گی اور وہاں پہ ایک گڑا بن جائے گا جس کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بلو آؤٹ ہے تو یہ جو دونوں پکچرز ہیں یہ بلو آؤٹ کی ہیں جس میں ہوا نے وہاں پہ گڑا بنایا اور نمبر سیکنڈ پہ جو ہمارے پاس لینڈ فارم آئے گی وہ لینڈ فارم ہے مشروم راک اب یہ جو مشروم راک ہے یہ دو طرح کی راک سے مل کے بنتی ہے ایک ہارڈ اور دوسری سافٹ اب جو ہارڈ راک ہے وہ تو وہیں پہ موجود رہتی ہے لیکن جو سافٹ راک ہے یہ آپ جیسے دیکھیں کہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ بالکل ہی اروجن کی وجہ سے ختم ہو گیا تو سافٹ راک جو ہے آہستہ 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 اروجن کی وجہ سے کم ہوتی جاتی ہے اور ہارڈ وہیں پہ موجود رہتی ہے اور اس طرح سے مشروم راک بنتی ہے اور نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ ہے یارڈنگز اب یہ جو یارڈنگز ہے یہ کیا ہے کہ ایک قبرستان کی طرح کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پہ بھی ہارڈ اور سافٹ جو ہے وہ راکس ہوتی ہیں جو ہارڈ والی ہیں یعنی جو سخت والی ہیں وہیں پہ موجود رہتی ہیں اور جو نرم والی ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو جو اب ہوا لگتی رہتی ہے لگتی رہتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں تو ایسے میں جو راک بنے گی وہ کیا ہوگی یارڈنگز ہوگی اور اب اگر ہم بات کریں ڈیپوزیشنل لینڈ فارمس آف ونڈ کی کہ بھائی جو ڈیپوزیشن سے بنتی ہیں ڈیپوزیشن کا مطلب کیا ہے اپنی پوزیشن کو چینج کرنا یا اپنی جگہ کو چینج کرنا جہاں پہلے کوئی چیز موجود تھی وہاں سے اس نے اپنی جگہ چینج کی اور دوسری جگہ چلی گئی اسی کو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ڈیپوزیشن ہو گئی تو اس طرح سے جو لینڈ فارمس بنتی ہیں اس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ جو لینڈ فارم آتی ہے وہ ہے سینڈ ڈیونس سینڈ یوز مطلب ریت کے ٹیلے اب یہ بہت ہی کامن لینڈ فارم ہے کہ جب ہوا چلے گی تو ہوا کیا کرے گی کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ ریت موجود ہے وہاں سے اسے اٹھائے گی اپنے ساتھ اڑائے گی اور دوسری جگہ جا کے اس کی ڈھیری لگا دے گی اس طرح بہت سی ڈھیریاں لگتی جائیں گی اور اس طرح سے یہ سینڈ یونس بنتے جائیں گے دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں ہمارے پاس ڈیپوزیشنل لینڈ فارم ہے تو وہ ہے بارکانس اب یہ بارکانس کیا ہے یہ ایک ٹرکش ورڈ ہے یہ ایک چاند نما جو ہے ہمارے پاس لینڈ فارم بنے گی کہ جب ہوا چلے گی تو وہ بیچ کا ایریا جو ہے وہاں سے ریت کو اڑا دے گی اور ایک نئی ڈھیری بنائے گی لیکن اس کی سائڈیں جو ہیں وہ ویسے ہی موجود رہیں گی یہ آپ کو یہاں پہ بہت سے بارکانس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بارکانس جو ہے یہ نارملی ایک لینڈ فارم ڈیپوزیشنل لینڈ فارم ہے جو کہ عرب کے کنٹریز میں بنتی ہے اب اگر ہم نمبر تھرڈ پہ بات کریں تو یہ ہے لانگیٹیوشنل ڈیونس لانگیٹیوشنل ڈیونس نام سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ جو لمبے لمبے بنے ہوئے ہیں لمبائی کے اندر جو ٹیلے بنتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی لینڈ فارمز بنتی ہے اس کو لانگیٹیوشنل ڈیونس کہتے ہیں آپ دیکھیں آپ پکچر کے اندر سامنے اگر تو یہ جب ہوا چلتی ہے تو جس سمت میں ہوا چلتی ہے یعنی کہ ونڈ کی جو ڈائریکشن ہے اسی ڈائریکشن پہ جو ہے وہ کیا ہوگا ٹیلے بنتے جائیں گے سائیڈوں پہ کر کے تو بیچ کی جو جگہ ہے وہ خالی ہوتی جائے گی اور نمبر فور پہ ہمارے پاس جو آئے گی لینڈ فارم ڈیپوزیشنل کی وہ ہے ٹرانسفرس ڈیونس ٹرانسفرس ڈیونس کیا ہے آڑے ترچے ٹیلے اب یہ آڑے ترچے جب ہوا چلتی ہے تو بہت سے جو ہے وہ ٹیلے بناتی ہے جن کی کوئی خاص فارم نہیں ہوتی جو کہ تھوڑے ترچے کر کے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل سید میں نہیں ہوتے جیسے ہم نے فرسٹ دیکھے تھے جو لانگیٹیوشنل تھے اب یہ جو ہے یہ تھوڑے سے ترچے کر کے جو ہے وہ ڈیونس بناتی ہے اور ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس آتا ہے لوئس پلینس اب یہ جو لوئس پلینس ہے یہ اروجنل ورک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ڈیپوزیشنل ورک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جو لوئس ہے یہ ایک جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب جو ہے وہ پیلے رنگ کی مٹی ہے یہ پیلے رنگ کی مٹی ایک جگہ سے اڑتی ہے ہوا کے ساتھ اور دوسری جگہ چلی جاتی ہے دور دور اور یہ بہت زیادہ فرٹائل ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے ایسی مٹی کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر کیا جاتا ہے اور دنیا کی بہترین ایگریکلچر میں سے جو ہے وہ جو مٹی اگر ہم دیکھیں تو وہ لوئس پلین والی ہمیں نظر آئے گی